हेलो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल स्टडी वेव में आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड चैप्टर ट्वेल्थ क्लास का जिसका नाम है डीप वाटर ठीक है और इस चैप्टर के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि अगर आप चैप्टर अच्छे समझेंगे तो आपको एक लाइफ लेसन भी मिलेगा और वो लाइफ लेसन आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में हर एक मोमेंट पर ला सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं और याद कर सकते हैं ठीक है तो ये चैप्टर है विलियम डगलस के ऊपर ठीक है विलियम डगलस खुद की स्टोरी लिखी उन्होंने अपनी आप बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी उनकी खुद की है और उनका खुद का एक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किस चीज़ का है फेयर का हर किसी का एक अपना अपना डर होता है किसी को किसी कीड़े से डर लगता है कभी किसी को किसी ऊंचाई से डर लगता है किसी को पानी का डर होता है किसी को आग का डर होता है हर किसी का अपना अपना डर डर होता है वैसे ही विलियम डगलस को भी एक डर था और वो क्या था पानी का डर ठीक है पानी का डर हम में से बहुत लोगों को होता है तो इसी डर के ऊपर पूरा चैप्टर है किस तरीके से विलियम डगलस ने अपने डर को मात दी और किस तरीके से वो अपने डर से बाहर आए इसी चीज़ को पूरा उन्होंने लिखा है और समझा है कि आप अगर वो कर सकते हैं ऐसा तो आप भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को और जानते हैं कि विलियम डगलस ने ऐसा क्या किया तो स्टोरी को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया जैसे कि आप जानते हैं मैं हर स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो इस स्टोरी को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है सबसे पहला पार्ट चाइल्ड एक्सपीरियंस यानी कि तब जब जो राइटर था वो बच्चा था उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपको पता है कि हर डर की शुरुआत एक एक्सपीरियंस से होती है एक आपके साथ कुछ ऐसा खतरनाक एक्सपीरियंस होता है जिसकी वजह से आपको उस चीज़ से डर लगने लग जाता है तो बचपन में राइटर के साथ कुछ हुआ था जो हम डिस्कस करेंगे अभी ठीक है वहाँ से उसका डर आया था कौन सा डर था वो पानी का ठीक है अब कैसा पानी का डर जाहिर सी बात है समुद्र का ठीक है या फिर ऐसे तालाब का या स्विमिंग करते टाइम ऐसे पानी का डर ऐसा नहीं कि बोटल में पानी रखा है पर डर तो डर होता है बोटल के पानी से भी डर लगने लग गया था एक टाइम पर राइटर को ठीक है तो दूसरा मैंने पार्ट डिवाइड किया एट वाई एट वाई एम सी का ये एक पूल है जहाँ पर राइटर स्विमिंग सीखने जाया करता था तो वहाँ पर भी कुछ इसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था जिसके बारे में हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे देन लास्ट जो पार्ट मैंने डिवाइड किया वो है इंस्ट्रक्टर का कि जब राइटर ने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया था और उससे जब वो स्विमिंग सीख रहा था तब क्या हिसाब था ठीक है तो स्टोरी को हम तीन पार्ट में इसलिए तरीके से सीखेंगे तो आप सीधा आते हैं स्टोरी के समरी के ऊपर और जानते हैं कि स्टोरी किस तरीके से है किस तरीके से नहीं है मैंने छोटे छोटे पार्ट में स्टोरी को डिवाइड किया है ठीक है हम पढ़ पढ़ के समझेंगे और जानेंगे कि स्टोरी कहाँ से कहाँ तक थी और कहाँ तक चली ठीक है चलिए शुरू स्टार्टिंग ही ऐसा होता है कि विलियम डगलस है डिजायर टू लर्न स्विमिंग सिंग स्टाइल तो भाई स्टो मतलब आपको बता रहा राइटर कि स्टार्टिंग से विलियम डगलस था भाई इसको स्विमिंग सीखनी थी रीज़न क्या था स्विमिंग सीखने क्योंकि उसको पानी से जो जुड़े हुए गेम थे वो उसको पसंद थे जैसे कि बोटिंग करना फिशिंग करना ठीक है या फिर ऐसी स्विमिंग करना होता है ठीक है फिशिंग करना होता है बोटिंग करना होता है सब चीज़ें उसको पसंद थी वो चाहता था ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें ठीक है पर वो क्यों नहीं कर पाता था एट द एज ऑफ थ्री और फोर ही वाज नॉक डाउन एंड बियर्ड बाय है वेव वेव एट बीच इन कैलिफोर्निया एक बार क्या हुआ था वो छोटा था अपने फादर के साथ वो एक बीच पे जाता है जब वो तीन चार साल का था और उसके फादर ने उसको उठा रखा था तो अचानक से एक एक बड़ी सी वेव आती है और उसके फादर ने इसको उठा रखा था उसके ऊपर पूरी वेव आके गिर जाती है और उसके अपने फादर के वो गोद से नॉक होकर गिर जाता है नीचे ठीक है गिरने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी वेव मतलब पानी उस पर आ जाता है और उसको डर जाता है कि ये क्या था ठीक है वो एक तरह का खुद को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील करता है और वहाँ से वो डर जाता है एक होता है ना बच्चे को हम पानी फेंकते हैं उसके ऊपर वो काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है और डर जाता है ठीक है तो ऐसे ही राइटर डर जाता है वो थोड़ा सा पानी के अंदर डूब सा जाता है तो उसको लगता है कि मैं डूब रहा हूँ और वहाँ से उसका डर शुरू हो जाता है ठीक है बच्चा था इसलिए उसके मन में वो पानी का डर वहाँ से बैठ जाता है तो ये एक उसके बाद पहला एक्सपीरियंस था जब उसको पानी का डर उसके पास आया ठीक है ही डेवलप्ड अ ग्रेट अवर्सन टू वाटर ठीक है ठीक है तो ही डेवलप्ड अ ग्रेट एवर्सन टू अ वाटर ठीक है उसको पानी से बहुत एक अलग से डर से लगने लग गया एट द एज ऑफ टेन और इलेवन ही डिसाइड टू लर्न टू स्विम विद वाटर विंग्स एट द वाई एम सी ए पूल सिंग इट वॉज सेफ एट द शैलो एंड तो मतलब फिर था भाई राइटर को था कि भाई उसको अब डर था जैसे जैसे बड़ा हुआ वो तो उसको ये था कि मुझे पानी से जुड़े गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे उसको तो उसको था कि मैं ये चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ जैसे बोटिंग हो गया फिशिंग हो गया स्विमिंग हो गया बाहर के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है ना कि भाई उनको ये चीज़ें बहुत शौक होती है तो राइटर को भी उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं चीज़ें ट्राई करूँ पर फिलहाल पानी के डर की वजह से वो पानी में जाने डरता था इसलिए एट द एज ऑफ इलेवन ए डिसाइड टू लर्न स्विम ठीक है इसने तो स्विमिंग करना सोचा कि भाई डिसाइड किया कि अब स्विमिंग सीखेंगे अगर स्विमिंग सीख ली मैंने तो मुझे पानी से डर नहीं लगेगा मैं वो सारे काम कर सकूँगा ठीक है
and waiting for other to come at YMC pool, a big boy came and threw Douglas into deep end of the pool. तो भाई क्या हुआ कि writer को शुरू से था कि डर लगता था उसको pool में बैठ pool में अकेले जाने से. तो एक दिन क्या हुआ कि वो एक दिन pool के पास बैठ के wait कर रहा था कि आज दूसरे बच्चे आएंगे तो उनके साथ वो pool के अंदर जाएगा क्योंकि अकेले डर लगता था उसको पानी में जाने से. तो बैठा हुआ था तो ऐसा होता है ना कि एक मस्ती मजाक करने वाला लड़का होता है जो आता है और मस्ती मजाक के लिए बच्चों को पानी फेंक देता है या फिर ऐसी मज़े करता है तो ऐसे एक बड़ा अट्ठारह साल का लड़का ठीक है अच्छा खासा बड़ा था वो तो उसने डगलस को उठाया और उसको बोला कि भाई डग बनना चाहेगा ऐसे करके उसने फेंक दिया उसको ठीक है अगर आप बुक पढ़ेंगे तो ये लाइन लिखिए ठीक है वॉन्ट टू बी डग और उसको उसने उसको फेंक दिया ठीक और उसको फेंकने के बाद जब वो पानी में गया तो उसकी क्या हालत थी आप समझ सकते हो डगलस को भी तैरना तक नहीं आता था डगलस स्वेल्ड वाटर एंड वेंट स्ट्रेट डाउन टू द बॉटम तो डगलस ने पाइप पानी है उसके अंदर काफ़ी चले गया और वो अंदर चले गया सीधा पूल के अंदर क्योंकि तैरना आता नहीं था पर डगलस डरा नहीं डरा क्यों नहीं क्योंकि उसको लगा कि उसको उसने मतलब एक एक प्लान तैयार कर लिया जब वो हवा में था ना तो उसने एक प्लान तैयार किया क्या प्लान बनाया उसने कि वाइल्ड गोइंग डाउन वाइल्ड गोइंग डाउन ही प्लान टू मेक अ बेग जम्प अपवर्ड बट केम अप स्लोली तो उसने क्या प्लान बनाया जब वो हवा में था उसने सोचा कि मैं अब ना जाऊँगा नीचे जाऊँगा जब डूबूंगा तो मैं एक बिग हिट करूंगा बॉटम को और उस हिट की वजह से एक पंप लेकर मैं ऊपर आ जाऊंगा ठीक है तो वो पूरा प्लान उसका फ्लॉप हो गया क्योंकि कभी भी पानी में ऐसा नहीं होता अगर आप पानी को इतना भी हिट करेंगे आप नीचे ही जाएंगे ठीक है और अगर आप ऊपर भी आएंगे तो बहुत स्लो ऊपर आएंगे ठीक है तो वो ऐसी बहुत स्लो ऊपर आया जो उसने बॉटम को हिट किया ठीक है और ट्राई टू शाउट बट कुड नॉट और वो फिर जब उसको पता लगा उसका प्लान फेल हो गया तो वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर चिल्ला नहीं पा रहा था एज ही वेंट डाउन टू द पूल सेकेंड टाइम ही ट्राई टू जंप अपवर्ड बट इट वॉज वेस्ट ऑफ एनर्जी फिर जब वो वापस दोबारा गया नीचे जा रहा था तो उसने फिर सोचा कि मैं पीछे की तरफ जंप करूँ पर वो भी एक तरह का वेस्ट रहा ठीक है टेरर हेल्ड हिम डीप एंड डीप तो उसको हर जगह से टेरर था उसको डर गया था एकदम पूरा हर जगह उसके शरीर में डर बस गया था ठीक है अब अगर आप डूब रहे हो अगर आपने डूबने का भी एक्सपीरियंस किया होगा तो शायद आपको ये डर पता होगा ठीक है जिस जिसने कभी कभार कभी होता है ना किसी ने किसी ने मजाक मजाक में स्विमिंग सीखते टाइम ये एक्सपीरियंस जरूर किया होगा एक ना एक बार डूबने का तो उसको ये डर पता होता है कि किस तरीके का डर होता है वो तो यहाँ पर भी डगलस वही डर फेस कर रहा था ड्यूरिंग द थर्ड ट्रायल ही सक वाटर इंस्टीट्यूट ऑफ एयर तो जब थर्ड ट्रायल कर रहा था वो ठीक है तो उसने सांस लेने की कोशिश की पर सारा पानी मुँह में चले गया ठीक है एक अच्छा खासा बंदा जिसने मतलब वो किया हो डूबने डूबने का एक्सपीरियंस लिया हो तो उसको पता होगा ये वाला पोर्शन कि ड्यूरिंग थर्ड ट्रायल ही सक वाटर इंस्टीट ऑफ एयर तो जब भी कोई डूब रहा होता है उसको पता है कि भाई वो सोचता है कि मैं सांस लूँ पर पानी हुए चले आता है और पूरी हर जगह पानी होता है तो वो समझ सकता है इस बात को ठीक है तो डगलस भी ये चीज़ फेस कर रहा था आगे आगे देखते हैं क्या हुआ लाइट वॉज गोइंग आउट एंड देर वॉज नो मोर पैनिक सो ही सो ही किज ऑल एफर्ट्स एंड बिकम अ अनकॉन्शियस तो भाई एक अब क्या था कि लाइट वॉज गोइंग आउट ऑफ देयर वॉज नो मोर पैनिक अब उसकी आंखों से अंधेरा छा रहा था ठीक है सारा का सारा जो भी लाइट थी वो बंद हो रही थी उसकी आंखों के आगे अब कोई पैनिक नहीं था उसके शरीर में ठीक है उसने अपने सारे एफर्ट्स रोक दिए वो अनकॉन्शियस होने लगा यानी कि टोटली वो बेहोश होने लगा टोटली वो मौत की तरफ बढ़ रहा था अब उसकी डेथ उसके पास थी ही क्रॉस द ऑब्लिवियन When रिवाइव he found himself vomiting beside the pool. तो मतलब उसने पूरी होप खो दिया वाशा खो दी कि अब वो गया ठीक है और अचानक ही मरने से पहले उसको रिवाइव कर लिया गया वहाँ से यानी इसको निकाल लिया गया पूल से ठीक है और वहाँ पर थे लड़का था तो वो निकाल ही लेगा उसको ठीक है पर वो पूरा उसने एक्सपीरियंस जो उसका डर था वो दस गुना ज़्यादा और बढ़ गया था उस एक्सपीरियंस की वजह से डूबने का एक्सपीरियंस और वो एकदम डेथ को बस छू कह सकते हैं कि छू के आ गया वापस वो ठीक है जब उसने जब वो रिवाइव उसने अपने आप को जब उसको होश आया तो उसने देखा कि मैं वोमिटिंग वो वोमिटिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था पूल के पास था वो ठीक है उसके उसके हर जगह लंग्स वगैरह हर जगह पानी भर गया था ही वॉज इन ए ग्रिप ऑफ फेयर ऑफ वाटर एंड इट्स डिप्रोवाइड हिम ऑफ द जॉयस ऑफ कैनोइंग बोटिंग स्विमिंग एंड फिशिंग ठीक है तो अब वो इतना डर चुका था कि अब जो भी इसका मतलब मज़ा था ठीक है चाहे बोटिंग हो चाहे स्विमिंग हो चाहे फिशिंग हो चाहे कुछ भी हो ठीक है वो सब ख़त्म हो रहा था उसको लग रहा था कि यार अब अब नहीं हो सकता मेरे से ठीक है क्योंकि अब मैं अब वापस तो भाई अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाऊंगा उस एक्सपीरियंस के बाद पर फिर भी फिर भी डगलस हार मानने वालों में से नहीं था ठीक है उसको था कि बस मुझे अपने डर डर के आगे सरेंडर नहीं करना तो उसने क्या किया अब उस उसने ट्राई भी कर लिया वाई पूल जाके स्विमिंग सीखने के लिए पर फिर भी उसको एक मिस एडवेंचर फेस करना पड़ा तो अब उसने क्या किया अब उसने अपने डर को हराने के लिए क्या किया
हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग तो उसने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया ताकि वो स्विमिंग सीखे द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस तो उसने क्या किया जो इंस्ट्रक्टर ने उसने उसको पीस बाय पीस सिखाया स्विमिंग ठीक है आप पीस बाय पीस कैसे हो सकता है ये वेंट डिफरेंट तो उसने पीस बाय पीस से कैसे सिखाया तो उसका हिसाब क्या था कि जैसे मान लो अब क्या था कि राइटर डगलस को अकेले सिखाना था इंस्ट्रक्टर को तो उसने क्या किया उसको एक बेल्ट से टाई किया ठीक है उसके पूरे पेट को पूरे स्टमक के पास कमर के पास उसने बेल्ट बांध दी बांधने के बाद दो उसको पूल के ऊपर टांगा ठीक है वो इतना ऊपर टांगा कि मतलब अब डगलस सिर्फ स्विम कर सकता था ठीक है पानी के अंदर हवा में ठीक है आप खुद सोच लो कि मतलब दो पोल साइड में लगा दिए स्विमिंग पूल के ठीक है उस पर एक रोप बांध दी और रोप किससे अटैच थी उसके स्टमक से पूरे बैक साइड से ठीक है और उसको हवा में रखा राइटर को सबसे पहले उसको स्टार्टिंग में उसको पैर हाथ चलाने सिखाए पानी के ऊपर ताकि वो डूबे भी ना और उसके हाथ पाँव चलाने सीख जाए धीरे धीरे वो पानी के अंदर गया ऐसे चलाना सीखा उसने हाथ पाँव धीरे 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 करके जैसे एक अच्छा इंस्ट्रक्टर उसको एक वेल स्विमर बनाए उस तरीके से उसने उस इंस्ट्रक्टर ने उसको पूरा स्विम करना सिखाया राइटर ने फाइनली तीन से दो तीन महीने के अंदर दो से तीन महीने के अंदर उसने फाइनली स्विमिंग करना सीख लिया हमें मेन स्विमिंग करना नहीं था राइटर का हिसाब मेन ये था कि राइटर का जो डर था जो फेयर था फेयर ऑफ वॉटर वो हट जाए वो दूर हो जाए उसके मन से ठीक है तो वो उसको हटाना था अपने मन से तो उसको बाहर निकालना था डर को अपने फिलहाल लेकिन स्विमिंग सीख ली उसने अब स्विमिंग सीख ली तो एक डर तो हट गया उसका कि चलो मैं पानी में डूबूंगा नहीं पर डूबूंगा नहीं पर पानी का डर दोनों डिफरेंट चीज़ अगर पानी का पानी में गया और उसको डर आ गया तो वो डूब ही जाएगा भूल जाएगा तो उसने क्या किया अपने डर को काबू करने के लिए क्या किया ठीक है He went to different lakes to swim and found tiny vestige of fear still gripped him. तो मतलब उसने सोचा कि यार चलो अब एक काम करते हैं अलग अलग लेक जाते हैं वहाँ पर ट्राई करते हैं स्विम करने का तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेक गया और वहाँ पर उसने ट्राई किया स्विम करने का और फाइनली उसने जब जब वो लेक पर आता जब जब वो जाता तो उसको पुराना डर उसका वापस आता कि मैं डूब ना जाऊँ कभी डूब ना जाऊँ कभी डूब ना जाऊँ तो ऐसा चलता रहा उसके साथ पर उसने हार नहीं मानी वो हर बार अलग अलग लेक पर जाता हर बार ट्राई करता ठीक है ही चैलेंज द फेयर एंड स्वयं उसने अपनी पूरे डर को ठीक है पूरे चैलेंज किया कि भाई मैं तेरे आगे अपने सरेंडर नहीं करने वाला ठीक है और उसने चैलेंज करके फाइनली एट द एंड उसने इस पर काबू पाया ठीक है किस तरीके से काबू पाया आखिरी दो लाइनें पढ़ लेते हैं जरा हम तो लास्ट लाइने क्या है स्विमिंग अप एंड डाउन द वॉम लेक एंड ई फाइनली ओवरकम इज फेयर ऑफ वाटर तो फाइनली एट द एंड वो कहाँ गया याकिमा रिवर ठीक है जो कि उसके कहाँ पर है एकदम उसके सिटी में ही है तो वहाँ पर जाके उसने अकेले एक बार स्विम किया ठीक है सबसे पहले उसने एक बड़ी ब्रेथ ली और लेने के बाद वो सीधा कूद गया लेक में और लेक में कूदने के बाद थोड़ी देर तक तैरा तैरने के बाद जब वो स्टार्टिंग में जब वो कूदा तो उसको वो उसका ओल्ड टैर वापस आया कि नहीं मैं डूब जाऊँगा नहीं लेकिन फिर भी उसने अपने थाट को अपने माइंड से निकाला और वो एक दो मिल एक दो किलोमीटर तक मिनिमम तैरा तैरने के बाद फाइनली उसने वो ऊपर आया आने के बाद उसने बहुत बड़ी शाउ शाउट किया और कहने के बाद उसने फाइनली रियलाइज़ किया कि उसका जो ओल्ड एरर था वो अब उसके मन से पूरा जा चुका है और एट द एंड उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अपने अपने डर को भी मात दे दी सो ही रियलाइज दैट इन डेथ देर इज़ पीस ठीक है डेथ में शांति है एंड देर इज़ टेरर ओनली इन फेयर ऑफ डेथ अगर आप डर से मरते हैं ठीक है तो वहाँ पर कभी भी शांति नहीं है सिर्फ क्या है टेरर है इसलिए कभी भी सरेंडर मत करो आप ठीक है अपने फेयर के आगे हमेशा उसको हराने की सोचो जैसे डगलस ने हराया हर किसी का डर उसके लिए बहुत बड़ा होता है ठीक है जैसे कि नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि करेजस पीपल वो नहीं होते यानी कि हिम्मत वाले लोग वो नहीं होते जो डरते नहीं हैं हिम्मत वाले लोग वो होते हैं जो अपने डर का सामना करते हैं ठीक है जैसे कि डगलस ने किया और जैसे आपको भी करना चाहिए ठीक है तो इस चैप्टर के अंदर हमें यह भी सीख मिलती है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनेंगे ठीक है जैसे कि डगलस ने किया ठीक है पहले वो वाई पूल में सीखा उसने उसके बाद वहाँ से हारा हार गया देन उसके बाद वो इंस्ट्रक्टर के पास आया उसने उसको सिखा दिया पर फिर भी वो हार नहीं माना उसने दो तीन महीने तक अपनी प्रैक्टिस खुद से जारी रखी ठीक है वो अलग अलग लेक्स पे गया अलग अलग रिवर पे गया वहाँ पे उसने पूरी प्रैक्टिस की देन फाइनली वो एट द एंड अपने याकिमा रिवर जो कि बहुत खतरनाक थी वहाँ गया वहाँ जाके उसने अकेले प्रैक्टिस की और फिर जब फाइनली जब वो तैरा तो उसको फाइनली एट द एंड रियलाइज़ हुआ कि अब उसका डर ख़त्म हो गया वैसे कभी भी आपको सरेंडर नहीं करना चाहिए कभी भी और हमेशा उसके सामने खड़ा होना चाहिए अपने डर के सामने तो इस चैप्टर की स्टोरी यही है ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ठीक है उसको डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप बुक में से पढ़िए कु
ठीक है बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए सब्सक्राइब भी कीजिए ठीक है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी चैप्टर अच्छे से समझ में आए ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाय बाय